Hola, muy buenas. Buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Eh, mi nombre, ya lo sabéis, mi nombre es Antonio José Segovia. Y bueno, la idea del, del webinar de hoy es hablar un poquito sobre leyes de referencia que tienes que tener en cuenta a nivel superior internacional sobre la seguridad de la información. Así que bueno, vamos a ir rodando poco a poco, vamos a ir viendo eh, la temática que vamos a ir viendo en este webinar. La idea es, eh, en primer lugar, ver por qué es importante tener una o definir una normativa de seguridad. Voy a, a enseñaros también un listado de normativa que suele ser bastante común en Latinoamérica. Haré lo mismo también con, con Europa. Eh, veremos también cuál es la base común de toda esta normativa, toda esta normativa relativa a la seguridad de la información. También os mostraré qué es lo que está haciendo ISO.org, la entidad internacional que se encarga de desarrollar los estándares ISO, qué está haciendo con respecto al, al COVID. Y por último, como comentaba mi compañero, al final tendremos una sesión de unos 10-15 minutos, dependiendo de cómo vayamos de tiempo, para que me hagáis vuestras preguntas y pueda responder a todas las preguntas que tengan. Así que, bueno, dicho esto, os voy a hablar un poquito tam también de mí. La intención de hablaros de mí no es, no es aburrir a nadie, espero no hacerlo, pero bueno, es simplemente para que me, para que me conozcáis un poco. Colaboro con EALDE desde hace un año, un año y medio. También colaboro con, otra, con otras universidades en España. Eh, también soy habitual cualificado por varias entidades certificadoras en, en España. He viajado por muchas partes en, en, el, en el mundo y he... he Trabajado con empresas tanto en España como en Estados Unidos, Reino Unido, también he viajado mucho por Latinoamérica, Chile, Perú, Costa Rica, Guatemala. Y bueno, la verdad es que eh, en 10 años que llevo trabajando solamente en el sector de los estándares ISO, creo que eh, después de todos estos viajes que, que he hecho en estos años a lo, largo, a lo largo del mundo, creo que tengo un bagaje internacional interesante. Y la idea de hoy, independientemente del, del, del topic, del, del tema central del webinar, es compartir con vosotros un poco mi experiencia con vosotros para que os pueda ayudar a mejorar o a conocer a lo nuevo. O ese o es siempre mi objetivo personal. Así que, bueno, dicho esto, vamos a ir viendo cosas interesantes. Lo primero que quería hablar con vosotros es por qué es importante tener una normativa relativa a seguridad de la información. Bueno, pues es importante básicamente porque hay que establecer una ley, hay que, hay que establecer a nivel eh, de gobierno, a nivel de cada país, hay que establecer una normativa que ponga pues, unas reglas con respecto a qué se puede hacer o qué no se puede hacer con la, con la, con la información, con los sistemas de información o con la información de las personas. Y os pongo un ejemplo, si por ejemplo en tráfico si no hubiera reglas para conducir, pues todo el mundo podría coger un coche, una moto y hacer lo que quisiera, ¿no? Ir a las ciudades que quisiera, saltarse los, los semáforos que quiera y hacer todo lo que quiera. Y la idea es pues tener unas reglas que sean comunes para que todo el mundo sepa perfectamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Um, todos los países tienen leyes que um, tienen como objetivo proteger la información, ya sea tanto digital como en, en papel. Hay países que, por ejemplo, establecen que la información en papel tiene que estar guardada durante un tiempo, dos, tres años, cinco años, dependiendo del país en el que se encuentre, pues hay países donde está, hay una ley que exige que la información tiene que ser protegida y tiene que mantenerse durante un tiempo concreto. También hay países, que son la mayoría, que establecen um, leyes con respecto al tratamiento de los datos personales. Y ahora tenemos un, un claro ejemplo que es el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos Personales del Parlamento de, de, de Europa. Igualmente, en todos los países, además de todos los países de Europa, pues también cada país en Latinoamérica, de consta, que también tiene una regulación, una ley muy similar, el RGPD, que tenemos en Europa, con el objetivo de uh, proteger los datos personales de las personas. También hay leyes que tratan de proteger a los ciudadanos en el ciberespacio, en Internet. Y ahora es esto con la pandemia. Ha sido muy común recibir ataques 
eh, por correo electrónico, generalmente, con el objetivo de sustrar información, de sustrar información o de incluso um, robarte dinero. Eh, aquí también os puedo poner un ejemplo porque en una pandemia, hace poco, yo he sido uno de tantos que han recibido un correo electrónico que les han exigido a que le manden dinero a un ciberdelincuente porque, de lo contrario, si no le mandaba 2.000 dólares, si no recuerdo mal, pues iba a publicar fotos mías y no sé qué y no sé cuánto, porque, por lo visto, según él, había capturado a través de la, de la cámara de mi portátil, había, había capturado información mía para publicarla por ahí. Pero eso era mentira porque yo la cámara la tengo deshabilitada, el portátil. Igual, pues eso era mentira y estoy intentando, igual que a mí, pues a mucha gente intentando de, de estafar. Entonces, en el caso de España, ese tipo de hechos delictivos um, están amparados dentro del Código Penal. Es decir, ese tipo de acciones pueden conllevar a años de prisión. Eso ya son cosas más serias. Entonces, uh, si no existiera eso, pues, efectivamente cualquier persona podría, pues, procesar los datos personales de cualquier persona, hacer con ellos lo que quiera, eh, robar a través de internet, estafar a la gente a través de internet, e incluso con las leyes ya veis que ocurre. Pero si no, si no existiesen leyes, pues esto sería un caos. Por lo cual hay que establecer unas normas para proteger pues, tanto la información como los datos personales de las personas, como también a los sistemas de información. Sistema de información, hay mucha gente que se pregunta qué es un sistema de información, es un conjunto de elementos que al final tratan de información. Ese conjunto de elementos pues, pueden ser equipos, pueden ser sistemas, pueden ser software. Pero al final, todo ese conjunto puede englobar un sistema de información. Esos sistemas de información pues, eh, tratan, procesan, manejan datos, información, y pues, también hay leyes que tratan de proteger esos, esos sistemas de información que al final, al final de todo, lo que contienen es información, y hay que proteger esa información. Bueno, pues ese es, ese es el sentido de por qué tanta normativa, que ahora os voy a mostrar también cuál, cuál, cuáles son esas normativas, tanto a nivel europeo como también a nivel de, de Latinoamérica. Esa es la, la orientación que os quiero dar a nivel europeo y a nivel de Latinoamérica. Voy a mostrar cuáles son las leyes que, que conozco yo, que existen y que tienen que ver de alguna forma con la seguridad de la información. Antes de eso, también quiero comentar, bueno, imagino que sabéis todos que los gobiernos de cualquier país manejan mucha información. Manejan información nuestra de sanidad, de hospitales, por ejemplo, cuando vamos a un hospital, manejan información del empleo, en que hemos trabajado, cuántos años, eh, manejan información de impuestos, de lo que pagamos, de lo que no pagamos, de las viviendas que tenemos, de los vehículos, etc. Tienen muchísima información nuestra. Y esa información, pues, como ya sabéis, hay que protegerla. Y cuando decimos proteger esa información, básicamente tenemos que proteger esa información en base a tres dimensiones. La dimensión de la confidencialidad, es decir, hay que proteger la información contra accesos no autorizados para que esa información sea accesible y pueda verla solamente las personas que tengan autorización para ello. También hay que proteger, hay que proteger la información desde el punto de vista de la integridad que es otra de, la, de las dimensiones clásicas, la integridad significa que um, cualquiera no puede hacer cambios o alteraciones sobre, sobre la información que se considere. Por ejemplo, si hablamos de impuestos, pues que si yo tengo que pagar todos los años 100 dólares, que no me lo modifiquen y en lugar de 100 sea 1.000. Entonces, pues eso también tiene que ver con la integridad, de salvaguardar la integridad de los datos que hay en el gobierno, que es lo que estamos hablando ahora, para cumplir con la normativa que existe en el país de, de cada uno. Y otra dimensión que también hay que tener en cuenta siempre, desde el punto de vista de la seguridad de la información, es la disponibilidad. Es decir, si yo tengo que acceder a un dato, que ese dato esté disponible. Si yo tengo, por ejemplo, que acceder a mi historial sanitario, o un médico tiene que acceder a mi historial sanitario para ver qué enfermedades he podido tener en el pasado, lo que me ocurre en el, en el presente, pues eso eh, significa que la información sanitaria, hospitalaria, mi registro uh, en el hospital, tiene que estar disponible en el momento en el que el médico 
pues tenga que acceder a esos datos para poder tomar una decisión en relación a un tratamiento o a lo que me tengan que hacer. Entonces, estas, estas tres dimensiones suelen ser muy típicas en cualquier normativa que os encontréis, sea cual sea la normativa que habléis o incluso el estándar, porque hay muchos estándares además de la normativa. La diferencia entre normativa y estándar, la normativa es obligatoria, el estándar no es obligatorio, pero puede ser recomendable tenerlo. Y ahora os hablaré un poco más adelante de, de estándares que son muy típicos en este sector también, en el sector de la seguridad de la información. Pero independientemente de la normativa, independientemente de la, del estándar, siempre estas, estas tres dimensiones las vais a encontrar, como mínimo. Porque hay también cierta, cierta normativa que, además de, esta, de estas tres dimensiones, añaden otras dimensiones, como por ejemplo la trazabilidad, la toxicidad, el no repudio. Pero estas tres dimensiones las vais a encontrar de forma global, comúnmente, en toda la normativa y en todos la, los estándares que encontréis que tengan que ver con la separación de la información. Por lo tanto, es importante que, que conozcáis estas, estas tres dimensiones y que sepáis lo que, lo que significa. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar a hablar un poquito sobre la normativa en Latinoamérica. Aquí he puesto um, simplemente un listado de los países que conozco más directamente en los que me consta que, que hay cierta normativa con respecto a la seguridad de la información. Me falta un país que tengo que incluir para el siguiente webinar, que es Ecuador, porque en Ecuador también hay una normativa ahora, que es, realmente es una normativa que se está desarrollando ahora, no está todavía eh, completamente desarrollada, pero hay una normativa en Ecuador que es muy similar a la ISO 27, también es muy, muy similar a una normativa que, que tenemos en España, que al final es muy similar a la ISO 27001. Quiero destacar de esta lista también la resolución ministerial que veis de, de Perú, que en esa resolución ministerial básicamente lo que se está haciendo referencia es a una norma técnica peruana, una NTP, que esa norma técnica peruana es básicamente una traducción de la ISO 27001. La ISO 27001, ahora un poquito más adelante, otra diapositiva, os explicaré qué, qué es o qué, qué engloba esa ISO 27001. Pero básicamente, para que os quedéis ahora con la, con la idea, la ISO 27001 es un estándar internacional, no es una normativa, es un estándar que um, está relacionado con la seguridad de la información. Lo que pasa es que Perú lo que ha hecho es que ha desarrollado una, una norma técnica peruana, es decir, ha desarrollado, ha, ha traducido el estándar ISO al al lenguaje local en Perú y ha exigido a sus administraciones públicas a que implementen esa norma técnica peruana. Y al final, como os digo, es una ISO 27000. En otros países, um, pues eh, no se hace lo, exactamente lo mismo que en Perú. En Perú, la verdad es que pues, en ese sentido está un poco más avanzado. Pero en otros países también sí es verdad que recomiendan buenas prácticas. Eh, establecen también cierto, cierta normativa, como por ejemplo en el caso de Argentina, ahí también tiene mucha normativa relativa a ciberseguridad. Y, y en lo que sí coincide en todos los países latinoamericanos es en, en lo relativo a la protección de datos personales. Todos los países de Latinoamérica al final uh, tienen alguna ley o, o alguna normativa para proteger la información de carácter personal. Esto desde que hubo el cambio en el 2016 del RGPD, la verdad es que a nivel internacional todos los países se han puesto las pilas. Han avanzado mucho y han intentado todos consolidar sus normativas para que al final todo el mundo, pues todos los países puedan pedir unos requerimientos que sean más o menos comunes con respecto a la protección del acto personal. Bueno, pues esto con respecto a Latinoamérica. Ahora os voy a contar también qué hay en Europa, qué pasa en Europa. Pues en Europa, en España, en el caso concreto de España, hay una, una normativa que es el Esquema Nacional de Seguridad. Esa, esa normativa es muy similar a una ISO 2001. No es una ISO 2001, porque si no se llamaría ISO 2001, pero sí es muy similar. Al final tiene muchos requerimientos que son exactamente igual. Pero, 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 la diferencia, o una de las diferencias, porque hay muchas diferencias, 
Pero una de las diferencias de esta normativa que tenemos en España es que está enfocada al sector público. De hecho, el MS es aplicable o es obligatorio solamente para, para las administraciones públicas españolas. Es un, una normativa que se desarrolló en el 2010, pero a día de hoy todavía hay muchas empresas, todavía hay muchas entidades públicas que no han implementado o no han terminado de implementar ese esquema nacional de seguridad. Si hay cada vez más movimiento, sobre todo ahora que se puede certificar, SMS se puede certificar, y también desde el 2015-2016 eh, ya no solamente es aplicable a las entidades públicas, sino que se ha ido un paso más allá y ahora también es obligatorio para las empresas privadas que estén dentro del de ecosistema de esas empresas públicas a las que le aplica el MS. Eso significa que si hay un proveedor que está trabajando con una administración pública a la que le aplica el MS, pues eh, la entidad pública le puede exigir a la entidad privada que implemente el MS. Y eso cada vez es más común y cada vez hay más empresas en España que se están tirando, se están tirando a este mundo del, del MS. Esto lo comento porque seguramente en Latinoamérica va a ocurrir lo mismo. Seguramente va a haber muchos países que ahora que están en ese proceso de implementar o desarrollar una normativa muy similar a la ISO 27 y que es aplicable a, a las entidades públicas, pues el siguiente paso seguramente va a ser que también sea aplicable a las entidades privadas que estén dentro de ese terreno dentro de ese ecosistema, de, de esa regulación del país que corresponda que tenga que ver con la seguridad de la información. Hay otros países también en Europa, España no es el único, por supuesto, hay otros países como por ejemplo Alemania, Alemania tiene sus estándares PSI, al final pues hay una serie de estándares, está el 100-1, el 100-2, el 100-3, el 100 esos estándares al final también son muy, muy similares a la ISO 27000. De hecho, en algunos casos me atrevería, me atrevería a decir que es copiar y pegar de algunas partes de la ISO 27000. Al final, no se trata de reinventar la rueda. Es decir, si ya tenemos una normativa internacional, en este caso la ISO 27, que como decía antes, ahora en una diapositiva un poco más adelante va a hablar de ese estándar, si al final ya se han inventado la rueda, para ver para qué inventarlo otra vez. Es decir, si hay una normativa, si hay ya una, un estándar, mejor dicho, que tenga que ver con la protección de la información, pues eh, generalmente todos los países cuando tienen que desarrollar una normativa local se van a basar en ese estándar internacional, porque eso es lo que están haciendo ya. En Reino Unido hay también una, una NIS, eh, que es la Network Information System Regulation, esa NIS realmente también es aplicable a otros países europeos y esa normativa o esa regulación tiene que ver o se centra sobre todo en la red y los sistemas de información de ciertas empresas que, de gran tamaño, que manejan ciertos datos. Pero también estamos hablando de una regulación que tiene que ver con la seguridad de la información, con los sistemas de información, los comentaba antes, con los sistemas o con los sistemas de información, los comentaba antes. También hay otra, otra ley a nivel europeo, que es una ley relacionada con la ciberseguridad. Lo que pasa es que actualmente esa ley tiene que ver sobre todo con productos digitales, con servicios y procesos. No tiene que ver de forma global, digamos, con la información, sino que tiene que ver con la seguridad de eh, ciertos productos, ciertos servicios y ciertos procesos que tienen que ver con la seguridad. Ahí sí es cierto que no se trata de una gestión de la seguridad de la información, sino que va más al nivel de producto, de un cacharro, para hablar un poco mal y pronto, que quieras comprar y que cumpla con unos requerimientos básicos de seguridad. Y luego, pues también en Europa tenemos el GDPR, el RGPD, que es lo que ya os comentaba antes, que esto todos los países en el mundo, diría yo, pues tienen al final para proteger los datos de carácter personal. En España, el RGPD se traduce a la, a la LOPGD, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, y uh, cada país europeo pues, tiene que, de alguna forma, basarse en el RGPD para tener su propia regulación o su propia ley relativa a protección 
de datos personales. Bien, pues esto con respecto, esto con respecto a, normativa, a normativa europea. Aquí también me gustaría añadir unos estándares que no son obligatorios, es decir, que no obliga a ningún país en su, en su ámbito a que lo implementen, las empresas ya sean públicas o privadas, pero también son estándares que uh, están ahí, están ahí en el sector, hay muchas empresas interesadas en esos estándares y um, pueden ser también de puede ser también de utilidad que los conozcáis porque siempre en este mundo hay que tener claro cuál es cuál es la normativa legal pero bueno también puede ser interesante que sepáis también estándares que pueden servir para poder aplicar en ciertos en ciertas empresas en ciertos entornos un ejemplo es el PCI PCI DSS que es un estándar internacional que tiene que ver con la protección de los datos de las tarjetas de crédito. Si tu empresa maneja datos de tarjetas de crédito, muy, posible, muy posiblemente te va a aplicar PCI DSS. Pero aquí también os digo que PCI DSS también es, es un estándar que es muy similar, es muy, muy similar a la ISO 27001. Sí, es verdad que tiene también cosas distintas, tiene cosas específicas de protección de de datos de tarjetas de crédito, pero al final hay muchos puntos que son comunes con, por ejemplo, la ISO 2001. Muchos puntos que, que tienen en común con la ISO 2001, que ahora un poco más adelante os hablaré también de ese estándar. Y otro estándar que se está manejando mucho ahora también últimamente es ISAX. ISAX es un estándar desarrollado por una asociación alemana eh, agrupada por entidades o empresas del sector automotriz, ahí están pues las grandes, está BMW, está Mercedes, está Audi, está Seat, ahí están todas las empresas del sector automotriz importantes y han montado una asociación que es NX y a través de esa asociación han desarrollado un estándar que es ISAX, ese estándar aplica pues a todas las empresas que estén en ese ecosistema del sector automotriz. Y, pues, al final, ese PISAX también es muy, muy similar a la ISO 27000. De hecho, hay un apartado, hay una parte de los controles que es eh, copiar y pegar controles de la ISO 27000, directamente, es copiar y pegar. Hay otra parte que también, pues, todos los estándares es específica de ese sector, pero una gran parte importante de ese estándar es también, pues, copiar y pegar, copiar y pegar, digamos, de la ISO 27000. Bueno, pues es el momento de hablaros ahora de esa base común, que es precisamente la ISO 27001. Este estándar, este estándar, como decía antes, es un estándar, no es una normativa, por lo cual no es obligatorio. Y este estándar tiene como objetivo, básicamente, eh, proteger la información. Para proteger esa información, el core, el punto más importante de la ISO 27001, es la gestión de riesgos. Gestionar riesgos significa que tenemos que identificar cuáles son los riesgos que hay uh, en nuestro negocio. Riesgos de seguridad de la información. Es decir, riesgos que tengan que o que, te, o que afecten a la información. En base a esos riesgos, tengo que establecer un tratamiento. Y ese tratamiento al final se va a traducir en que tengo que, tengo que implementar unos controles. La ISO 27001 y un anexo, el anexo A, que incluye 114 controles de seguridad. De esos 114 controles, la idea es que vosotros podáis seleccionar aquellos que eh, os puedan servir para tratar los riesgos que, hay, que, que hayáis identificado con respecto a la información. Y esto, este es el, el concepto que tenéis que tener claro con respecto a la ISO 27001. Yo me he encontrado empresas, muchas empresas, que piensan que la ISO 27001 es un estándar tecnológico. No lo es, es un estándar que tiene que ver con la protección de la información. Eso significa que cualquier empresa que maneja información, puede eh, manejar o puede implementar este estándar. Hay empresas que piensan que esto solamente es para empresas tecnológicas. Y no es así. Porque, vuelvo a repetir, este estándar es un estándar de gestionar la seguridad de la información y como cualquier empresa de cualquier sector, de cualquier parte del mundo, tiene información, tiene que gestionar la información, pues podría aplicar este estándar. Es por eso que al final, cuando un país quiere desarrollar una normativa que tenga que ver con la protección de la información, pues 
se basa en ese estándar. Porque es un estándar global, es un estándar eh, con un reconocimiento internacional para proteger la información, con lo cual pues, se basa en, el, en él para poder desarrollar su propia normativa. O hay algunos países, como por ejemplo Perú, que, como comentaba antes, directamente traducen el estándar al idioma local y uh, establecen como obligatorio el cumplir con esa normativa local. Al final, todos tienen la misma base, que es la ISO 27001. En esa ISO 27001, el core, o el punto principal, es la gestión de riesgos. En esa gestión de riesgos, pues ya sabéis que hay que identificar cuáles son, la... bueno, por una parte, hay que identificar, que suele ser lo habitual, hay que identificar cuáles son los activos, si nos pasamos en activos, porque no podríamos pasar en procesos, por ejemplo, pero si nos pasamos en activos, pues habrá que identificar cuáles son los riesgos de seguridad de la información que afectan a esos activos, hacer un tratamiento e implementar los controles que corresponden. Hay muchas empresas que cuando tienen que implementar, ya no hablo de entidades públicas, hablo de, de empresas privadas, que cuando tienen que implementar varios estándares, como por ejemplo, os pongo un ejemplo, hay empresas que tienen que implementar TISAX y PCI, pues cogen la base de la 27, implementan 27 y empiezan implementando la 27 y cuando llegan a la parte de los controles, implementan los controles que hayan identificado para los riesgos que hayan identificado y después de eso implementan los controles que son específicos TISAX y de PCI. Y ese puede ser el enfoque. Es decir, siempre que tengáis que implementar una normativa en vuestro país o un estándar que os aplique TISAX o PCI, podéis implementar la base de la 27, los controles que identifiquéis para la 27 y una vez que hayáis hecho eso, una vez que tengáis la base de la 27, Después, el siguiente paso puede ser implementar la normativa o el estándar específico que os corresponde, ya sea un estándar, un estándar internacional, ya sea una normativa local que os aplique. Pero en cualquier caso, siempre ese puede ser el enfoque. Primero empezar con la 27 y después ya, pues, eh, trabajar con la, la normativa específica que os aplique en el sector en el que os encontráis. Bien, pues... Quiero también, quiero también comentaros que ISO.org, en su página oficial, en esa dirección que veis en pantalla, con esto de la pandemia, pues ha decidido, ha decidido publicar ciertos estándares. ¿Por qué ha decidido publicar estos estándares? Pues básicamente porque ISO.org considera que puede ayudar en el mundo con, con la situación en la que nos encontramos todos, con el COVID-19 piensa que puede ayudarnos a todos con, con, con estos estándares. En el caso que veis en pantalla, la ISO 22001 es un estándar internacional también. Tiene que ver con la gestión de la continuidad del negocio. Ahora supongo que muchos habréis eh, sufrido, entre comillas, el tema de la pandemia y eso ha implicado que muchos de vosotros os hayáis tenido que ir a trabajar a casa, a hacer teletrabajo. En muchos casos, eso habrá implicado un, una activación de un plan de continuidad de negocio. Es decir, estáis trabajando en la empresa, pero hay una ley en el país, o hay un, un, un legislador, o hay un gobernante, o hay lo que sea, que dice que no se puede trabajar en la oficina, hay que irse a casa. Pues si hay que trabajar desde casa, habrá que tener un plan alternativo, un plan de continuidad, para seguir la actividad, cada uno desde su casa. Bien, pues eso es básicamente lo que establece la ISO 2021. Es un estándar que nos va a ayudar a desarrollar nuestro propio plan de continuidad de negocio. Eh, realmente no es una guía de buenas prácticas, es, una, es un estándar que define una serie de requerimientos, por lo tanto se puede certificar, es un estándar certificable, pero de alguna forma nos puede ayudar a establecer una, unas pautas, unos pasos para um, gestionar la continuidad del negocio. Ese estándar, antes de la pandemia, pues es un estándar que podéis descargaros de ISO.org y tenía un coste de, pues, si no recuerdo mal, de 100 dólares o 100 y pico dólares. Ahora, como os digo, lo podéis descargar, podéis aprovechar y descargarlo desde la dirección que veis en pantalla. Pasa algo similar con la ISO 31000. Lo que pasa es que la ISO 31000 no es un, un estándar que se pueda certificar, es más bien una guía de buenas prácticas. Es una guía de buenas prácticas um, y lo que establece es una, 
un, una guía, una referencia para que podáis desarrollar vuestra propia metodología de gestión de riesgos. ¿Para qué es importante una gestión de riesgos? Pues para la ISO 97. En la ISO 97 ya sabéis que su core, su núcleo principal es la gestión de riesgos. Pues la ISO 31000 nos puede ayudar a desarrollar nuestra propia metodología para gestionar riesgos. Si es verdad que ese estándar, la ISO 32000, está enfocado para riesgos de cualquier tipo, no solamente riesgos de seguridad financiación, pueden ser riesgos ambientales, riesgos financieros o riesgos de cualquier tipo. Pero bueno, os puede servir como referencia. Hay otro estándar también que sí está más relacionado con la ISO, o sea, con la seguridad de inflación y que también es una guía de buena práctica, que es la ISO 27005. De hecho, la guía, o sea, la ISO 27005, la ISO 27005, tiene la misma estructura que la ISO 31000. Lo que pasa es que la ISO 27005 está enfocada a seguridad de la inflación. Es decir, también es una metodología de, de gestión de riesgos, pero enfocada a la seguridad de la inflación. Lo que pasa es que ese estándar pues, no está publicado en ISO.org. El estándar que sí podéis eh, acceder, que sí podéis acceder, en ISO.org, es, es la ISO 31000. Pero bueno, creo que también puede ser interesante que lo tengáis ahí en el radar ahí en vuestro conocimiento, en la ISO 27005 es un estándar internacional no certificable, porque es una guía de buena práctica, que podéis desarrollar para tener o para, para que tengáis vuestra propia metodología de gestión de riesgos de seguridad de la inflación. Fijaros si es importante el tema de la gestión de riesgos en la ISO 27001, que uno, uno de sus requerimientos, uno de los requerimientos es que no solamente se gestión de riesgos, sino que la metodología para gestionar riesgos esté documentada. Es decir, no solamente tienes que tener un método para gestionar riesgos, ese método tiene que estar escrito. Y para tener ese método escrito, pues os podéis pasar en la ISO 31000, y os digo, es para riesgos de cualquier tipo, o bien, si queréis usar la ISO 27005, pues esa estándar está más enfocado a seguridad de la inflación. Sí he visto empresas que se, se basan en ISO 32000 cuando, además de gestionar riesgos de seguridad de la inflación, gestionan riesgos ambientales, por ejemplo, riesgos relativos al negocio. Es decir, si tienes diferentes riesgos que puedan afectar, ahí tiene más sentido que uh, uses un estándar que sea más global, como por ejemplo la ISO 32000, para tener una metodología de gestión de riesgos de cualquier tipo. Pero si solamente nos vamos a centrar en riesgos de seguridad de la inflación, es más recomendable que os paséis en ISO 2025. Bueno, pues con esto ya en principio os he contado todo, todo lo que os tenía que contar en el webinar. Creo que he acabado antes del tiempo que tenía previsto, con lo cual ahora pues podemos tener una sesión más larga de preguntas y respuestas, así que soy todo oídos, no soy todo ojos, porque a partir de ahora um, lo que voy a hacer es Básicamente voy a leer lo que me escribáis en el chat y, o, en el, o la sesión de preguntas, perdón, la sesión de preguntas, voy a leer todo lo que he hecho hoy ahí y pues a continuación voy a intentar dar una, una respuesta. Como hemos acabado un poquito antes, hemos acabado unos minutitos antes de lo que yo tenía previsto, pues lo que os decía, vamos a tener un poquito más de ese tiempo para responder a vuestras preguntas. Así que a ver. Preguntas que tengo por aquí vuestras. Voy a intentar dar respuesta a todos. Eh, tener en cuenta que soy más de 200 personas, por lo cual es posible que haya muchas preguntas. Y aunque tengamos unos 20 minutos, 15, 20 minutos para responder a preguntas, eh, seguramente no voy a poder responder a, todo, a todos. Porque seguramente va a haber mucha gente que va a preguntar de todo. Pero voy a intentar de, de dar respuesta. No las preguntas que yo vea que son más relevantes. A ver, um, de momento, de momento no veo muchas preguntas, imagino que hay un, un, una latencia entre que escribís y me llegan las preguntas. Así que voy a esperar un poquito. Voy a esperar un poquito. Estoy esperando. De momento, no veo gente que me pregunte nada, no sé si... Vale, ahora sí he visto a alguien, Luis, que me pregunta lo siguiente. 
la triada CIA se está implementando solamente a nivel de gobierno o a nivel particular. Se está implementando a nivel de, a cualquier nivel. La CIA, imagino que te refieres a confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero en inglés, confidentiality, integrity and ability, imagino que te refieres a esas tres dimensiones, eso se está aplicando a cualquier ámbito. Ten en cuenta que esas tres dimensiones son comunes a cualquier normativa. Son, son las tres reglas básicas que tienes que tener a la hora de, de gestionar la seguridad de información en cualquier ámbito. La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Independientemente del sector, independientemente de, de la empresa, fíjate que la ISO 21001, que es ese estándar que yo decía que es, es el estándar global que podéis usar como base para cualquier normativa, fíjate que en ese estándar las tres dimensiones de las que habla son precisamente esas, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es un estándar internacional, ¿cuál? Pues ahí tenéis la prueba de que esas tres dimensiones son aplicables a cualquier sector, cualquier empresa, cualquier parte del mundo. ¿Vale? Más preguntas, más preguntas, más preguntas. Eh, Amparo me pregunta, ¿recomendaciones de seguridad para el teletrabajo en cuanto a los empleados se lleven para sus casas las computadoras de escritorio? Bueno, de hecho, Amparo, podríamos estar un webinar o un curso entero hablando sobre esa recomendación del teletrabajo. De todas formas, um, yo como auditor, pues eh, ahora con esto de la pandemia, eh, pues es muy común que me encuentre con, con empresas que autorizan a sus empleados a que se lleven su equipo de trabajo a, la, a su casa. Pero hay que tener en cuenta ahí la conexión wifi que se puedan conectar si esa conexión wifi la comparten con otros familiares pues habrá que tener cuidado porque pueden compartir recursos de la empresa con otras personas externas ajenas a la empresa cuando la empresa no, no da el, el equipo y tiene que ser la, el trabajador el, el, el que utilice su propio ordenador hay, hay que también que te, hay que tener en cuenta cómo se Cómo, cómo lo va a utilizar, cómo se va a conectar, si tiene antivirus, si no tiene antivirus. En ambos casos, tanto si el ordenador es de la empresa como si no lo es, hay que tener en cuenta el doble factor de autenticación para conectar contra la infraestructura de la organización. Es fundamental siempre, en cualquier caso, la conciencia en relación a la seguridad de la información. Hay que, tener, hay que tener mucho cuidado con los correos, hay que tener mucho cuidado con quién se conecta a la red, cuando estás trabajando en casa bloquear el equipo igual que si lo bloquearías cuando estás en la oficina, porque si estás en casa y estás viendo con más gente y no bloqueas el equipo, pues a lo mejor puedes acceder a cierta información sensible. Y al final, pues esa parte de concienciar a la gente en relación a una buena práctica, a una, 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 una normativa interna de seguridad, es fundamental. Pero es, es muy común que ahora todas las empresas se hayan reforzado un poco más con respecto a esa buena práctica del teletrabajo. Más preguntas, más preguntas, más preguntas. Eh, Nilsson me pregunta, ¿qué estándar podrías recomendar para empezar a desarrollar políticas de seguridad de la información para la aplicación de una sala de guerra o sala situacional? Pues, eh, Nilsson, mi recomendación siempre es ISO 27001. No he hablado de otro estándar que es la ISO 27002, la ISO 27002 tiene mucha relación con la ISO 27001 porque eh, básicamente la ISO 27001 tiene un anexo, el anexo A, que comentaba antes, que tiene 114 controles. 114 controles de seguridad de la información. En el anexo simplemente vais a ver una breve descripción de cada control. Si queréis saber cuáles son los detalles para saber cómo implementar cada control, tenéis la ISO 27002, que es una guía de buenas prácticas para saber cómo se implementa cada control. Entonces, de, de esos 114 controles, estoy seguro, estoy seguro, Nilsson, estoy seguro que alguno te puede servir para ese entorno que comentas, porque al final son controles de, de ámbito rango internacional, que estoy seguro que alguno te va a servir para ese entorno, esa situación en la que vas a tener que manejar también información muy sensible, en la que te va a ayudar pues, también a manejar riesgos, y eso pues es, es, es en todo ese entorno. Es, es fundamental. 
Eh, Marvin me pregunta también, eh, para las empresas inmobiliarias, ¿cuáles serían las ISO recomendables? Eh, Marvin, eh, ISO 271, por supuesto. Porque fíjate que eh, las empresas inmobiliarias también manejan información. Tenemos información de clientes, información que, eh, hablamos de información de datos personales, um, y esa información, pues, si quieres dar ciertas garantías a los clientes de que la manejas de forma segura, gestionando los riesgos que haya eh, eh, con respecto a su información, pues, una de esas no puede ser un estándar bastante recomendable. Si lo, miramos, si lo miramos desde el punto de vista de la seguridad de la información. Que ya os digo, la seguridad de la información aplica a cualquier sector porque todas las empresas del mundo manejan datos, manejan información. Y ahí, pues, encajaría perfectamente una ISO 27. Más preguntas, más preguntas, más preguntas. José Carlos me pregunta, eh, ¿la ISO 27 no establece una metodología para evaluar los riesgos? Eh, José Carlos, te cuento, a ver. La ISO 27001 eh, te indica que tienes que hacer una gestión de riesgos, pero ¿cómo la tienes que hacer? Eso no te lo dice el estándar. ¿Qué significa esto? Esto significa que el estándar te dice que lo tienes que hacer, pero tú puedes hacerlo como tú quieras. Tú puedes seleccionar la metodología que consideres más relevante o consideres más útil para tu entorno. Hay muchas metodologías en el sector, hay muchas metodologías por ahí. Una muy, muy reconocida a nivel internacional que la vais a encontrar en español, es Magri, que es pública además, porque se ha desarrollado en España. Lo que pasa es que Magri, para algunas personas, pueden, pueden pensar que es un poco compleja. <coughs> Magri, además, está centrada en el sector público español. Pero igualmente te, puedo, te puedes basar en esa metodología para desarrollar tu propia metodología. O también puedes basarte en la ISO 31000, que ahora ya la tienes, como comentaba en la discusión anterior, lo tienes acceso público, ISO.org, o <coughs> podéis irte también a la ISO, podéis ir, podéis irte, podéis utilizar también la ISO 27005, que está enfocada a riesgo de seguridad de la inflación, para desarrollar tu propia metodología. Pero puedes desarrollar el método que tú quieras, siempre que cumpla con los requerimientos mínimos que te, que te define el estándar, la ISO 27001, pero puedes definir la metodología que tú quieras para gestionar riesgos de seguridad de la inflación. Perdón. Más preguntas. Más preguntas. Más preguntas. Jorge me pregunta lo siguiente. Actualmente hay venta de datos personales por parte de empresas en las cuales realizan algunos trámites. ¿Cómo mejorar la producción de datos personales que te solicitan para cualquier trámite? Pues ahí, Jorge, claramente lo que tienes que cumplir es la ley. Porque todos los, todos los países tienen legislación. Todos los países tienen una, ley, una legislación para proteger los datos personales. Si sí es cierto que esas leyes algunas veces pueden ser un poco confusas. Para esto hay entidades certificadoras, como por ejemplo Burovitas, o Anor, creo que también lo hace. Hay muchas entidades certificadoras que lo que hacen es desarrollar un esquema que está basado en el RGPD y eh, ese esquema se puede certificar. Esto significa que si tienes un, un, un estándar, un esquema que te lo certifica una entidad certificadora, pues de alguna forma estás garantizando que estás cumpliendo con esa normativa. Pero también os comento que hay un estándar que también es muy reciente, de, eso, de hecho lo publicaron en septiembre, octubre del año pasado, el 2019, que es la ISO 27601. Es un estándar básicamente internacional que se puede certificar y que fusiona la ISO 27001 con el RGPD. Es decir, establece una serie de requerimientos para proteger la información y para uh, cumplir con lo relativo al RGPD. Entonces, pues, ese estándar me puede servir, y te puede ayudar a, a mejorar no solamente la protección de los datos personales, sino también a mejorar la protección de la información como tal. Más preguntas, más preguntas, más preguntas. Eh, mi Michelle me pregunta, ¿quién es el ente u organismo que se encarga de certificar a los profesionales? Eh, bueno, eso hay, muchos, hay muchas entidades. Eh, por ejemplo, la, las entidades certificadoras tienen pues, unos programas, uh, unos cursos, para que una vez realizados esos cursos y después de un examen, puedas cualificar. En el sector de las ISO hay un, 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 un programa muy conocido que es el IRCA, 
AIRCA de 2721, AIRCA de 921, y ese AIRCA pues trata de comprobar que tiene unos, unos conocimientos básicos para que después de hacer un curso, después de hacer un examen, te puedas cualificar. <coughs> Más preguntas. Lucila me pregunta, ¿cuál es la finalidad esencial de la ISO 22701? Eh, Lucila, la finalidad esencial de ese estándar es gestionar la continuidad del negocio. Por ejemplo, si tienes una, una empresa, y esa empresa pues está trabajando eh, en una oficina y hay un terremoto, pues estaremos todos de acuerdo en que si hay un terremoto y se destruye la oficina, no puedes trabajar desde la oficina. Con lo cual tienes que tener un plan alternativo para que la, la actividad del negocio no se interrumpa y pueda seguir funcionando el negocio. A lo mejor desde cada uno desde su casa o desde otra oficina en otro lugar, en otra, en otra, en otra ciudad. Pero al final es, eh, el objetivo de ese estándar es ponernos eh, a identificar cuáles son las diferentes situaciones que pueden interrumpir el negocio y tener un, un plan alternativo, lo que también se conoce como plan de contingencia. Para que en el, en el caso de que ocurra alguna interrupción, sepamos qué tenemos que hacer y de esta manera el negocio no se interrumpa y podamos seguir funcionando. Esa, ese es el, el, el fin, esa es la, la finalidad esencial de la ISO dentro de este Más preguntas, más preguntas. Más preguntas. Más preguntas. Estoy leyendo algunas preguntas que no tienen que ver con la 27 y con la 2021, sino que tienen que ver con cosas muy genéricas. Y esas preguntas prefiero saltármelas porque prefiero centrarme más, como podéis comprender, en, en lo que tiene que ver con lo que estamos hablando de COVID. Enrique me pregunta lo siguiente, por ejemplo. Ante la situación de emergencia por COVID-19, para las empresas con un nivel de madurez alto, ¿correspondería hacer más énfasis en la norma ISO 2022 que en la 27032? ¿De ciberseguridad? Sí, totalmente, totalmente, Enrique. Sí, ese estándar también es una guía de buenas prácticas, la ISO 27032, es una guía de buenas prácticas, no se certifica, pero sí es una guía de referencia que podemos utilizar para profundizar en ese terreno de la ciberseguridad. Pero no es el único, hay, mucho más, hay muchas más guías de referencia dentro de, de la serie de estándares de la ISO 27032. Tienes un ejemplo por, en la 2018, que es eh, la protección de datos de personales en la nube, o la 2017, que es de protección de servicios en la nube, o la 2701, como comentaba antes, que es la fusión del RGTB y la ISO 2001. Entonces, dentro de la serie de normas de la 27000, vais a encontrar muchas que de referencia que se van a centrar en, en ciertos aspectos concretos para reforzar los controles que ya vienen por defecto en la ISO 27000. Más preguntas, más pre preguntas, a ver. Más preguntas. Eh, José Carlos me pregunta, ¿pero es necesario evaluar? O a juicio de experto, ¿puedo escoger qué riesgos voy a tratar y qué riesgos no voy a tratar? Eh, a ver, no sé si he entendido bien tu pregunta, José Carlos. Si además de gestión de riesgos, eh, una cosa que tenemos que hacer antes de gestionar riesgos es limitar el alcance. Es decir, al final tenemos que tener un scope, un alcance. Y dentro de ese alcance tengo que identificar todos los riesgos. Todos los riesgos que tienen que ver con la seguridad de la información. Y dentro de esos riesgos... Cuando identifique um, aquellos riesgos que me pueden afectar negativamente, que superan un umbral, que, que superan un límite, pues tendré que hacer un tratamiento. Y ahí ese tratamiento tendré que hacerlo o no. O sea, tendré que hacerlo mejor dicho. Me explico bien. Ese tratamiento, si el riesgo que he identificado está por encima de un nivel que yo puedo considerar como aceptable o permisible, tendré que tratarlos. Ahora, dentro de ese tratamiento, también es cierto que es, dentro de ese tratamiento hay cuatro opciones. Reducirlo, compartirlo o transferirlo, que significa, si lo, si lo, si lo transmito a otro, a otra entidad, limitarlo o eliminarlo, eliminando, eliminando las causas del riesgo. Y otra opción es asumir. Es decir, y esto, esto también es, es, es bastante común, aún sabiendo que tengo un riesgo, 
aun sabiendo que ese riesgo está por encima de un nivel que yo he considerado como admisible o asumible o aceptable, aun conociendo todo esto, yo puedo asumir el riesgo. Sé que me puede afectar y que es negativo, pero ese riesgo, tratarlo, significa que tengo que invertir, que tengo que comprar un equipamiento nuevo, que necesito desembolsar dinero y no puedo porque no va a llegar el presupuesto, pues lo asumo. Eso es una opción válida con respecto al tratamiento de los riesgos que identifiquen en, en ese alcance, ese scope, o definir para, para mi sistema. Espero haber resuelto tu pregunta, José Carlos. Si no, pues si me quieres volver a preguntar y concretar más tu cuestión, te lo agradecería. Más preguntas, más preguntas. Bueno, ahora que ya creo que he contestado a todas las preguntas, al menos las más relevantes, voy a leer otras preguntas que uh, no tienen mucha relación a lo mejor con esto que hemos hablado hoy, pero voy a, leer, voy a leerlas también. Tengo una por aquí de Eric que me pregunta... ¿Cuál es el camino para formarse como un máster en ciberseguridad? Es decir, es decir, convertirse en un gurú, un especialista, un expertazo, <ríe> un expertazo, esa, esa palabra me ha gustado, un expertazo en ciberseguridad. ¿Por dónde comenzar la formación y después qué más estudiar? A ver, Eric, eh, creo que para esto no hay una fórmula. Esto se consigue después de muchos años. Eh, creo que también es muy importante eh, trabajar en diferentes empresas, en diferentes sectores, moverte por el mundo. Eso yo creo que también es muy importante, no solamente quedarte en un país, sino eh, moverte por, por varias partes del mundo. Asistir a eventos de seguridad, no solamente por internet, sino, sino también a eventos de, de presenciales, porque ahí también se conoce a mucha gente, no solamente al, al ponente, sino también a, o a los ponentes, sino también a las personas que van allí, con otras empresas. Crear ese vínculo con otras personas, pues también aporta mucho valor a nivel profesional y, por supuesto, también estudio en máster, eh, certificaciones, hay muchas certificaciones en ese sector, en el sector de la ciberseguridad y todo el conocimiento que puedas adquirir con todo eso, con la formación, con charlas, con experiencia trabajando para empresas en otros países, todo ese conocimiento al final te va, te va a ayudar a sobresalir y a ser un máster o a ser un, un expertazo como tú decías en tu, en tu mensaje, en ciberseguridad. Ese, ese puede ser el cambio. Más preguntas, más preguntas. Marta Isabel me pregunta si hay grabación de este webinar. Sí, Marta. Este webinar se está grabando y al final estará disponible en YouTube, en el canal de Ale. Ahí encontrarás un, un enlace. Eh, creo que os mandarán un correo después del webinar. Y en ese correo os dirán cuál, cuál es el enlace donde podéis encontrar este, este vídeo o este webinar. De todas formas, en unos días lo va, aunque si al final no recibes ese correo, en unos días lo publicarán y entrando en el canal de, de YouTube de EALDE, Business School, podrás encontrar el, este vídeo. Buscando a lo mejor por mi nombre, ahí podrás encontrar pues, este, esta presentación. Que de, de, de igual manera, otros webinars que también he impartido yo, eh, si buscan mi nombre, pues también lo vas a encontrar ahí en el, en el canal de, de Al. Más preguntas. Bueno, creo que he respondido a todas vuestras preguntas. Creo que he respondido a todas vuestras preguntas. Y ya estamos en, en tiempo de descuento, casi. Así que, bueno, eh, daros las gracias a todos um, por asistir a este webinar. Espero, espero que haya sido interesante, espero, espero que haya resultado uh, útil para poder aprender algo con respecto a la seguridad de la información. Independientemente de la, la temática, como se decía al principio, mi objetivo es poder aportar algo positivo y espero haberlo conseguido. De todas formas, bueno, eh, nos tenéis aquí, eh, en Cero Alde, para lo que necesitéis. Y por mi parte, pues ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros. Y, os pues espero en el siguiente webinar, porque estos webinars se, se, volverán, se volverán a repetir. Lo queremos impartir otro más en el, en el futuro. Lo que no sé todavía la fecha, no sé todavía la fecha exacta, seguramente ya será después del verano, después de, de las vacaciones de agosto, pero en septiembre, octubre, volveremos otra vez a impartir más webinar. Y espero que igualmente, igual que este, pues espero que hayan sido, que, que os resulten útiles y que, que os ayuden a aprender, que ese siempre, ese siempre es el objetivo que tenemos. 
Así que, bueno, muchas gracias a todos y espero que volvamos a vernos pronto. Gracias a todos, cuidaros y que tengáis un buen verano. Chao, chao, bye bye.